Si je dois mourir, vous devez vivre pour raconter mon histoire, pour vendre mes affaires, pour acheter un bout de tissu et quelques ficelles. Faites le blanc avec une longue queue pour qu'un enfant, quelque part à Gaza, quand il regarde le ciel dans les yeux, attendant son père parti en flamme, sans dire adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à lui-même, vois le cerf-volant, le cerf-volant mien que vous aurez fait, volant tout là-haut, et pense, pour un instant, qu'un ange est là, de retour avec l'amour. Si je dois mourir, que cela charrie l'espoir et qu'il en naisse une histoire qu'on se raconte. Let it be a tale, qu'il en soit, qu'il en est, un conte, une histoire qu'on se raconte. Ainsi s'achève le dernier poème du poète palestinien, Refat Al-Harir, assassiné il y a quelques jours par l'armée israélienne à Gaza. Dans Le Feu et le Récit, Agamben rapporte une histoire racontée par Gershom Scholem dans son livre sur la mystique juive. Voici l'histoire. Quand le Baal Shem avait une tâche difficile devant lui, il allait à une certaine place dans les bois, allumait un feu et méditait en prière. Et ce qu'il avait décidé d'accomplir fut fait. Quand, une génération plus tard, le Maguid de Mesritz se trouva en face de la même tâche, il alla à la même place dans les bois et dit « Nous ne pouvons plus allumer le feu, mais nous pouvons encore dire les prières. » Et ce qu'il désirait faire, devint la réalité. De nouveau, une génération plus tard, Rabbi Moshe Laib de Sassof eut à accomplir cette même tâche. Et lui aussi alla dans les bois et dit « Nous ne pouvons plus allumer un feu et nous ne connaissons plus les méditations secrètes qui appartiennent à la prière. Mais nous savons la place dans les bois où cela s'est passé. Ce doit être suffisant. Et cela suffit. Mais quand une autre génération fut passée, et que Rabbi Israël de Richin, invité à accomplir la même tâche, s'assit sur son fauteuil doré dans son château, il dit « Nous ne pouvons plus allumer le feu, nous ne pouvons plus dire les prières, nous ne savons plus la place, mais nous pouvons raconter l'histoire de comment cela s'est fait. » Et encore une fois, cela suffit. Il est possible de lire cette anecdote comme une allégorie de la littérature commente Agamben, et ce qu'il écrit ensuite est très beau et très vrai. Mais on voudrait ajouter pour l'aujourd'hui. Il est possible que la scène où trouve lieu la seule littérature importante actuellement, la seule poésie qui vaille pour notre temps, la poésie qui trouve son lieu, en dépit de toute l'horreur et de tout le malheur qui y sont administrés chaque jour avec la plus grande technique, à savoir ce lieu qu'est Gaza qu'on assassine. Il est possible que cette scène ne soit justement plus une scène, un théâtre, une allégorie ou une métaphore. Et c'est cette histoire qu'il faut raconter. Gaza est ce qui résiste à la mort. Ce qui signifie à plus forte raison, Gaza est la poésie qui résiste à sa mort. Toute poésie et toute littérature véritable sont en effet mémoire de ce qui résiste et répétition ou reprise de cette mémoire de ce qui résiste. 
mémoire de ce dont nous sommes toujours capables. Vivre. Face à l'événement palestine, on peut se dérober et se blottir au chaud tout contre notre petit cœur étroit qui ne peut enfermer qu'une certaine dose de malheur. On peut parader sur les plateaux de la grande librairie, plein de fausses nuances intelligentes, l'air grave, les traits du visage marqués, fatigué d'être au monde en sa province, et les yeux vitreux qui dégoulinent pourtant d'une sincérité qu'on feinte à soi-même. On pense évidemment à Emmanuel Carrère, mais aussi à Léla Slimani et à toute la bande des importants littérateurs français. Tout cela est mort. Tout cela est dégoûtant. Sachons, pour notre part, ailer Gaza la sauvage, accueillir son souffle, son âme, la raconter encore et l'encourager plus, elle, qui nous apprend tous les jours ce que vivre peut encore signifier. Résister. Cela doit suffire. Cela suffira. Cela suffit.